வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா தலைப்புச் செய்திகள் வேளாண் துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவது அவசியம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் அனைத்து பிரச்சினைகளுக்கும் மூல காரணம் பயங்கரவாதம் தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பேச்சு தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள அனைத்து பத்து ரூபாய் நாணயங்களும் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும் ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம் சிவகாசி பட்டாசு தொழிலை பாதுகாக்க சுற்றுச்சூழல் விதிகளிலிருந்து பட்டாசு தொழிலுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ரஃபேல் நடால் டிமிட்ரோ போஸ்னியாக்கி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் விரிவான செய்திகள் விவசாய பணிகளில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் பத்ராத் பகுதியில் உள்ள காய்கறிகளுக்கான உயர் சிறப்பு மையத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் கலந்து கொண்டனர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் மோடி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருமானத்தை இரட்டிப்பாக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருவதாக கூறினார் குறைந்த வளங்களை பயன்படுத்தி வேளாண் துறையை மாற்றியமைப்பதற்கான வழிமுறைகளை தெரிவித்ததற்காக இஸ்ரேல் பிரதமருக்கு மோடி பாராட்டு தெரிவித்தார் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி வேளாண் துறையில் இஸ்ரேல் அபார வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதை பிரதமர் மோடி சுட்டிக்காட்டினார் इसराइल के लोगों ने पूरी दुनिया में साबित किया है कि देश का आकार नहीं देशवासियों की संकल्प देश को आगे ले जाता है ऊपर उठाता है இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய நத்தன்யாகு தொலைநோக்கு சிந்தனை கொண்ட தலைவரான நரேந்திர மோடி இந்திய பிரதமராக இருப்பது மகிழ்ச்சிக்குரியது என்றார் உலகின் முன்னணி நாடாக இந்தியாவை மாற்ற பிரதமர் மோடி மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளையும் அவர் பாராட்டினார் இந்தியாவுடனான இஸ்ரேலின் நட்புறவு மேம்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவில் ஆறு நாள் அரசுமுறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு மும்பையில் இன்று முன்னணி தொழிலதிபர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடுகிறார் மும்பையில் இன்று நடைபெறும் இந்தியா இஸ்ரேல் வர்த்தக மாநாட்டில் பங்கேற்கும் அவர் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் ஆனந்த் மகிந்திரா ஆதி கோத்ரேஜ் அஜய் பிராமல் மற்றும் சந்தா கோச்சார் ஆகியோருடனும் கலந்துரையாடவுள்ளார் முன்னதாக மும்பை பயங்கரவாத தாக்குதல் சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் அவர் நேரில் சந்தித்து பேசவுள்ளார் நாட்டின் தலைச்சிறந்த கலைஞர்களுக்கு சங்கீத நாடக அகாடமி விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நேற்று வழங்கினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கான சங்கீத நாடக அகாடமி விருதுகளுக்காக நாடெங்கிலுமிருந்து நாற்பத்தி மூன்று கலைஞர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாயும் தாமிர பத்திரமும் பரிசாக வழங்கப்பட்டன தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பரதநாட்டிய கலைஞர்கள் அனிதா ரத்னம் கீதா சந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு அவர் விருதுகளை வழங்கினார் தலைசிறந்த கலைஞர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்ட அரவிந்த் பாரிக் வேதவல்லி ராம்கோபால் சுனில் கோத்தாரி ஆகிய நால்வருக்கு அகாடமி ரத்ன விருதுகள் வழங்கப்பட்டன அவர்களுக்கு தலா மூன்று லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகையும் தாமிர பத்திரத்தையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வழங்கினார் யுவ புரஸ்கார் விருதுகளையும் குடியரசுத் தலைவர் வழங்கினார் நாட்டில் நிகழும் பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கும் பயங்கரவாதம் தான் அடிப்படை காரணம் என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் தற்போதைய டிஜிட்டல் காலகட்டத்தில் பயங்கரவாதத்தை எதிர்கொள்வது பெரும் சவாலாக உள்ளது என்றார் பயங்கரவாதம் மதம் தொடர்புடையதாக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதனை மாற்றியமைக்க வளர்ச்சி சார்ந்த சமூக மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்வது அவசியம் என்றும் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் தெரிவித்தார் அண்மை காலமாக பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த அரசு புதிய உத்திகளை கையாண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் 
நாட்டில் தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள அனைத்து வகையான பத்து ரூபாய் நாணயங்களும் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும் என ரிசர்வ் வங்கி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தற்போது பதினான்கு வடிவங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் புழக்கத்தில் இருப்பதாகவும் நாட்டின் பொருளாதாரம் சமூகம் மற்றும் கலாச்சார மதிப்புகளை பிரதிபலிக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த நாணயங்கள் அனைத்தும் சட்டப்படி செல்லுபடியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாணயங்கள் நீண்டகாலம் புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடியவை என்பதால் சந்தையில் தற்போது பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் அனைத்து வடிவங்களிலான பத்து ரூபாய் நாணயங்கள் தொடர்ந்து புழக்கத்தில் இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வாடிக்கையாளர்கள் பத்து ரூபாய் நாணயங்களை செலுத்தினால் அதனை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அனைத்து வங்கிகளையும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி தலைமையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் இருபத்தைந்தாவது கூட்டம் புதுதில்லியில் இன்று கூடுகிறது அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்கள் மற்றும் நிதியமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் இக்கூட்டத்தில் ஜிஎஸ்டி பதிவு மற்றும் கணக்கு தாக்கல் நடைமுறைகளை மேலும் எளிமைப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட உள்ளது ஜிஎஸ்டி கணக்குகளை மின்னணு முறையில் தாக்கல் செய்வதற்கான நடைமுறையை வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்தும் இன்றைய கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் அதற்கு மேல் மதிப்புள்ள சரக்குகளை மாநிலங்களுக்கு இடையே கொண்டு செல்லும் போது இ வே பில் நடைமுறையை பின்பற்றுவது கட்டாயம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே பீகார் துணை முதலமைச்சர் சுஷில்குமார் மோடி தலைமையிலான ஜிஎஸ்டி வரி சார்ந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பிரச்சினைகளுக்கான மாநில அமைச்சர்களின் குழுவின் கூட்டம் பெங்களூருவில் நேற்று நடைபெற்றது இக்கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுஷில்குமார் மோடி ஜிஎஸ்டி நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு வரி வசூல் குறைந்திருப்பது கவலை அளிக்கத்தக்கது என்றார் ஜிஎஸ்டி நடைமுறைக்கு வந்த ஜூலை மாதத்தில் தொன்னூத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்றி எண்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாயாக இருந்த வரி வருவாய் நவம்பர் மாதத்தில் எண்பதாயிரத்து எட்நூற்றி ஆறு கோடி ரூபாயாக குறைந்துள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டார் வரி ஏய்ப்பு உள்ளிட்டவற்றையே இது சுட்டிக்காட்டுவதாகவும் புதுதில்லியில் இன்று நடைபெறும் கூட்டத்தில் இதனை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படவும் எனவும் கூறியுள்ளார் அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கு ஆதார் எண்ணை கட்டாயமாக்கும் மத்திய அரசின் நடவடிக்கை நாட்டு மக்களை அதிகாரம் இழக்கச் செய்யும் முயற்சி என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போது மக்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்க ஆதார் எண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்றும் ஆனால் தற்போதைய பிஜேபி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு ஆதார் எண்ணை கட்டாயமாக்குவதன் மூலம் மக்களை அதிகாரம் இழக்கச் செய்வதாக கூறியுள்ளார் இதனிடையே அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை பெறுவதற்கு ஆதார் எண்ணை கட்டாயமாக்குவதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா தலைமையிலான அமர்வு முன்னிலையில் நேற்று முதல் விசாரணை தொடங்கியுள்ளது பட்டாசு தொழிலை பாதுகாக்க மத்திய அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நாட்டின் மொத்த பட்டாசு உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் விருதுநகர் மாவட்டம் தொன்னூறு சதவீத பங்களிப்பு வழங்கி வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் சிவகாசி பகுதியில் சுமார் எட்நூற்றி ஐம்பது பட்டாசு தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இருப்பதாகவும் இந்த தொழில் மூலம் சுமார் எட்டு லட்சம் பேர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் சிவகாசி பகுதியில் உள்ள அனைத்து பட்டாசு நிறுவனங்களும் உயர் பாதுகாப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு செயல்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பட்டாசுகளால் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பொதுநல வழக்குகளால் விருதுநகர் மாவட்ட பட்டாசு உற்பத்தியாளர்களும் அத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களும் அச்சமடைந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் நமது நாட்டில் அனைத்து கலாச்சார விழாக்களிலும் பட்டாசுகள் முக்கிய இடம் பெறுவதாக குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் சிவகாசி பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பட்டாசுகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பற்ற குறைந்த அளவிலான ரசாயன பொருட்களை கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் மாசு கட்டுப்பாட்டு விதிகளை முறையாக அவை கடைபிடிப்பதாகவும் தடை செய்யப்பட்ட வேதிப் பொருட்கள் எதையும் அவை பயன்படுத்துவதில்லை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் எனவே சுற்றுச்சூழல் விதிகளிலிருந்து பட்டாசு தொழிலுக்கு விலக்கு அளித்து அதை காக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பிரதமருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் முதலமைச்சர் வலியுறுத்தியுள்ளார் குஜராத் மாநிலம் கண்ட்லா துறைமுகம் அருகே சென்று கொண்டிருந்த எண்ணெய் கப்பலில் தீப்பற்றியுள்ளது 
எம் டி கணேசா என்ற இந்த கப்பலில் சுமார் முப்பதாயிரம் டன் அதிவேக டீசல் எடுத்துச் செல்லப்பட்ட நிலையில் நேற்று மாலை திடீரென தீப்பற்றியது இதையடுத்து அந்த கப்பல் கண்லா அருகே நிறுத்தப்பட்டு தீயணைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதுவரை கப்பலில் இருந்த இருபத்தாறு ஊழியர்கள் லேசான காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை ஐநா பாதுகாப்பு சபை மேலும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என அமெரிக்கா வலியுறுத்தியுள்ளது வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்காவின் ஐநா பிரதிநிதி நிக்கி ஹேலே இதனை தெரிவித்தார் குஜராத் மாநிலம் சபர்மதி ஆசிரத்தில் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன் யாகு ராட்டையை இயக்கிய காட்சி புகைப்படத்துடன் செய்தி தினத்தந்தி குட்கா ஊழல் வழக்கில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிடக் கோரி திமுக சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கு வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் உயர்நீதிமன்றம் தகவல் தினமணி கர்நாடகத்தில் வேகமாக பரவி வரும் புதுவகை பறவை காய்ச்சல் தமிழகத்தில் பரவும் அபாயம் உள்ளதால் மாநில அரசு சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன தினமலர் நெல்லை மாவட்ட கூட்டுறவு சங்க ரேஷன் கடைகளில் நூற்றி பதினேழு காலி பணியிடங்களுக்கான நேர்காணலில் பதினைந்தாயிரம் பேர் போட்டி இதில் இன்ஜினியரிங் பட்டதாரிகளும் அடங்குவர் தினகரன் தமிழக மீனவர்களின் உயிரை பாதுகாக்கும் நவீன கருவிகளை கேரள அரசு வழங்குவது போல் இலவசமாக வழங்க கோரி கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீன் தொழிலாளர் சங்கத்தினர் மாவட்ட ஆட்சியர் சஜன் சிங் சவானிடம் மனு அளித்தனர் தீக்கதிர் பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு தனித்தேர்வர்கள் எங்கிருந்தும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம் இரண்டு புள்ளி ஏழு ஒன்று கோடி ரூபாய் செலவில் கணினிமயமாகிறது அரசு தேர்வுத்துறை விரைவில் புதிய வசதி அறிமுகம் த ஹிந்து தமிழ் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் வேளாண் துறையில் நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவது அவசியம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் அனைத்து பிரச்சனைகள் நிற்கும் மூல காரணம் பயங்கரவாதம்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் பேச்சு தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள அனைத்து பத்து ரூபாய் நாணயங்களும் தொடர்ந்து செல்லுபடியாகும் ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம் சிவகாசி பட்டாசு தொழிலை பாதுகாக்கும் சுற்றுச்சூழல் விதிகளிலிருந்து பட்டாசு தொழிலுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் பிரதமருக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி ரஃபேல் நடால் விமிட்ரோ ரோஷ்னி ஆகி மூன்றாவது சுற்றுக்கு முன்னேற்றம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பத்து மணிக்கு வணக்கம்